Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. This channel will be helpful or useful for the students studying botany at different levels like in their BSc, MSc or whether they are preparing for the CSIR NET GRF, Indian Council of Agriculture NET or the GATE exam. This channel will also be helpful for the students uh, right now at their school level or preparing for the NEET examination. So in at particular this channel we will discuss the different import, uh, different topics which are very important in the botany. So very firstly we will start with the most important subject in the botany that is the plant physiology. And in the plant physiology particularly we are starting with the plant water relations. That how the plant and water are relate, uh, related uh, in a life cycle of the plants. So very firstly we will start with the topic that is the properties and importance of the water in the plants. So as we all know water is a very important thing. In this complete world uh, the life without water cannot be possible and cannot be imagined. Pani is important component of any living organism. Ke liye, whether uh, it may be a plant or it may be an animal even microbes also. So particularly we will discuss about the properties of the water and importance of the wat uh, plant, uh, water in the plants in this video. So let's start. We will discuss about the molecular structure of the water. We all know the formula of the molecular formula of the water is the H2O. It is having the hydrogen and oxygen as the element. This molecule of water having the two atoms of the hydrogen and one atom of the oxygen. So the water consists of the one oxygen atom and the two hydrogen atoms. Since they are linked, they must be linked by some bonding. So bonding jo hoti hydrogen or oxygen ke beech mein, that is formed due to the sharing of electron. The two electrons of the oxygen and one electron of this hydrogen and one electron of this hydrogen since there are two hydrogens. So the two electrons of oxygen one each and one uh, electrons of the hydrogen are shared to form a bond and whenever the bond formation by the sharing of electrons it will be the covalent bonding. So water molecule mein oxygen or hydrogen ke beech mein covalent bonding hoti hai. This is the covalent bond and this is the one molecule of the H2O. This is the one molecule. Whenever this covalent bonding is forming uh, inside a one molecule of water molecule, uh, the angle between the two covalent bonds, here is the uh, one. This is the first covalent bond, this is the second within a same water molecule. So the angle between these two covalent bonds is the 104.5 degree. This is the angle between the two covalent bonds. So it is generally asked in different uh, master's uh, examination, uh, MCQ type questions in different uh, universities master's examination. So this is the one thing. Second thing if we want to discuss about the bonding between the two water molecules. Sometimes the bonding between two water molecules is also asked. So this property is called the cohesion between the two water molecules and the bonding is the hydrogen bonding. So in both confuse not confused. Within a one water molecule, the bondings are covalent bonding and uh, with respect to the one water molecule to the another, the bonding is the hydrogen bonding. Water is a dipolar molecule due to the asymmetric charge. So how this asymmetric charge is being generated? We all know that oxygen is strongly electronegative as compared to the hydrogen. So this sharing of electron, I also told you earlier that there is a sharing of electron here. Because oxygen having six electrons. Suppose this is oxygen atom, and these are the electrons one, two, three, four, five, and six. Suppose this is one hydrogen, this is the another hydrogen. These are the electrons of the hydrogen. So this is the bonding, sharing of the electrons, two from the oxygen and one, two from the hydrogens, one from each. So these electrons are present near the oxygen because electro, uh, oxygen is highly electronegative. So it will attract the electron towards itself. That's why it is more electronegative or having the negative charge. As compared to the hydrogen, the electrons are present nearer to the oxygen. That's why it is carrying a partial negative charge. We are showing the partial negative charge by sigma negative. Here is the partial negative charge that is being shown. So, uh, and the electrons are shifted towards the oxygen. So as compared to oxygen, slightly positive charge is considered at the hydrogen atoms. 
सो ड्यू टू दिस ए सीमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द वाटर इज अ डाई पॉलर मॉलिक्यूल दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग अबाउट द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर दैट द एंगल बिटवीन द टू कॉवलेंट बॉन्ड्स इज द वन वन हंड्रेड फोर पॉइंट फाइव डिग्री द बॉन्डिंग बिटवीन द टू वाटर मॉलिक्यूल्स इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट वी विल डिस्कस इन द प्रॉपर्टीज एंड वाटर इज ए डाई पॉलर मॉलिक्यूल एंड हेयर इज द एंगल बिटवीन दैम इट इज ऑल्सो आस्ड so it was about the molecular structure of the water now we will discuss about the properties of water so uh, we all know that water is the transparent so how the transparency of water can help in the plants that sunlight can easily penetrate uh, particularly if we talk about the aquatic uh, system aquatic plants hote hain like algae or uh, some uh, uh, submerged plants like hydrilla so un plants mein kya hota hai sunlight jo hoti hai wo due to the property of transparency penetrate kar sakti hai easily depth tak For example, if some plant is uh, submerged or being floating on the surface of the aquatic body, particularly if we talk about the submerged plants, so if it is present below the height of fifty feet, अगर water surface से पचास feet नीचे कोई plant present है तो sunlight उस तक penetrate, uh, sunlight उस तक पहुँच जाए ये चीज़ ensure करती है transparency of the water. So it is the, this property, particularly the transparency of the water, is helpful in the plants mainly and mainly in the aquatic ecosystem plants. Why the water is transparent? Because the electrons in the water does not absorb or does not reflect the light. It let the light passes through them. Electrons जो होते हैं वो light को pass होने देते हैं ना ही absorb करते हैं ना ही reflect करते हैं उसकी वजह से क्या होता है water transparent होता है So this is one property of the water. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द हाई स्पेसिफिक हीट हाई स्पेसिफिक हीट इज पर्टिकुलरली द अमाउंट ऑफ हीट विच इज बिंग एब्जॉर्ब और लॉस्ट बाई दी वन ग्राम ऑफ वाटर टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाई वन डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट जो होती है वो किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को वन ग्राम वाटर को मॉलिक्यूल नहीं वन ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए या एक डिग्री सेल्सियस घटाने के लिए जितनी हीट चाहिए उस हीट को हम हाई उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं सो so, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है दैट इज जनरली हाइयर इफ यू टॉक अबाउट द डाटा द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज द फोर पॉइंट वन एटी सिक्स जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस दिस मच अमाउंट ऑफ द हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाई वन डिग्री सेल्सियस Why this property is helpful in plant? I hope you all understand about the, uh, that. What is the high specific heat? To change the temperature of water by one degree Celsius, some uh, amount of heat is being absorbed or being lost. That particular heat is called the specific heat. So uh, this property ensures the slow heating of the water. अगर high specific heat नहीं होती तो within uh, a slight change in the temperature, uh, the water goes heat. और plant भी क्या हो जाते heated या animal भी heated हो जाते. जैसे ही जरा सी भी heat change होती जरा सा भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता इफ द टेम्परेचर इंक्रीजिंग बाई वन डिग्री सेल्सियस सो वट विट हैपन द वाटर विल फास्टली हीट बहुत जल्दी गर्म हो जाता पानी सो दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हीट क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट चाहिए एंड दिस हीट इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल अगर बहुत ज़्यादा हीट होगी तभी टेम्परेचर बढ़ पाएगा अदरवाइज पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो विद इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ द हीट टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज कर जाता है और वाटर का टेम्परेचर जो है वो सेवेंटी एटी डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है तो क्या बॉडी के अंदर सेवेंटी एटी डिग्री सेल्सियस पर अगर टेम्परेचर चले जाता है तो पानी का रहना पॉसिबल नहीं है और लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नेक्स्ट इज दी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्पेसिफिक हीट थिंग हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर टू रिक्वायर टू to change the state of uh, water from liquid to the gas so this is the amount of heat which is changing the liquid state of water into the gaseous state means it is the heat responsible for the vaporization of water so it is also an important term because it is also very high same like the specific heat तो अगर बहुत हाई नहीं होता तो जल्दी से पानी क्या है हमारा गैस में चेंज हो जाता है बहुत जल्दी जो होता है उसका ट्रांसपरेशन होता है या एवोपरेशन होता है विच विल लीड्स टू दी डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ द वाटर पानी जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम से अगर हाई हीट ऑफ एप्राइजेशन नहीं होता सो वेरी मच अमाउंट ऑफ द हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वन ग्राम ऑफ द लिक्विड वाटर इन टू दी गैसियस स्टेट अगर उतना हीट नहीं मिलता है तो फिर चेंज नहीं होता वो पेपर्स में ओके सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन 
the high heat of vaporization is provided to the plants that's why the plant changes into the gaseous state or evaporation state so what is the benefit or the what is the significance of this property this property ensures the cooling effect in the plants agar uh, jo hai gas ban raha hai liquid se इट मीन्स हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है यूज़ हो रही है तो अगर बहुत ज़्यादा हीट यूज़ हो रही है तो जब भी गैस बन जाएगा तो हीट क्या होगी रिलीज हो जाएगी हाई अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा और हीट रिलीज होगा तो पीछे जो सब्सटांस है उसको कूल cool करके रिलीज होगा अगर किसी से हीट रिलीज हो गई तो वो सब्सटांस क्या हो जाएगा कूल सो दिस प्रॉपर्टी एनश्योर्स द कूलिंग इफेक्ट इन दी प्लांट्स इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी द नेक्स्ट इज द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिट इज़ द प्रॉपर्टी दैट यू ऑल नो सभी जानते हैं कि वाटर का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होता है डाटा की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इज़ द जीरो डिग्री सेल्सियस ओके दैट टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स टू मेल्ट फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ द हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो डिग्री सेल्सियस द वाटर रिमेन इन द आइस स्टेट और द सॉलिड स्टेट आफ्टर दैट द वाटर चेंज इन टू द लिक्विड स्टेट एंड एट द बॉइलिंग पॉइंट एट दैट इज द हंड्रेड डिग्री सेल्सियस द वाटर स्टार्ट्स टू चेंजेज इन टू द gaseous state or the water droplets so the high melting and boiling point are very very important because they ensure the water remains in a liquid state over a wide range of the temperature agar boiling point bahut hi kam hota if it will be suppose 45 degree celsius to india mein jo tropical regions jo hain unme jo hai aapka weather fluctuate karta hai agar garmi padti hai to generally 50 degree celsius tak bhi राजस्थान के कुछ एरियाज में टेम्परेचर चले जाते हैं तो अगर बॉइलिंग पॉइंट 45 डिग्री सेल्सियस होता तो ऑल ऑफ द वाटर इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी विल बी इवोपरेटेड विल बी चेंजेस इनटू द गैसियस स्टेट एज द बॉइलिंग पॉइंट विल बी लोअर सो दिस प्रॉपर्टी सिंस द बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाइयर दिस प्रॉपर्टी एनश्योर्स दैट द वाटर रिमेन्स इन अ लिक्विड स्टेट अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाइयर होता इफ ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस होता तो हम सभी में क्या होता बर्फ जम जाती जैसे ही टेम्परेचर फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस होता वी विल ऑल बी इन ए आइस स्टेट बिकॉज ऑल वी आर मेड अप ऑफ द वाटर सेवेंटी परसेंट मोर देन दी सेवेंटी परसेंट वी आर हैविंग दी वाटर इन साइड आवर बॉडी सो दीज टू प्रॉपर्टीज द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे एनश्योर्स दैट द वाटर रिमेन्स एट अ लिक्विड स्टेट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर बिकॉज लिक्विड स्टेट में ही वाटर जो है वो मैक्सिमम बायोलॉजिकल फंक्शन या रिएक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है लाइक रेस्पिरेशन ऑफ द फोटोसिंथिस The next properties are very simple. That is the cohesion and the addition. Cohesion is uh, just a simple attraction between the water and the water molecule. Suppose this is a one water molecule and this is the another water molecule. So between them, there is a bonding. Uh, as I told you earlier, they are bound by the hydrogen bonding. Although hydrogen bonding is weak, but uh, if there will be number of water molecules will be present, so it will give a strength because all we have heard that union in strength. So if both are water molecule, then there will be hydrogen bonding. Hai. So due to the large number the uh, force between the water the attraction between the water is very strong so the attraction between two water molecules is called the cohesion if we talk about the addition addition is the attraction of the water molecule this is the water molecule with the another solid surface these two are also important properties agar cohesion nahi hota to water column nahi ban pata water jo hai scattered ho jata ek molecule dusre molecule se nahi chipakta तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो कॉलम नहीं बना पाते वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे हवा में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं बट दे आर ऑल जॉइंट टू फॉर्म ए वाटर कॉलम देखिए हम घर में पानी ऊपर चढ़ाते हैं दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर कॉलम सो दिस वाटर कॉलम इज फॉर्म बाई द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ कॉइसन अगर एडिशन नहीं होता वाटर किसी अदर सॉलिड सर्फेस के जो है सर्फेस से नहीं एडेस होता तो भी जो है कॉलम नहीं बन पाता फॉर एग्जाम्पल पानी का ही हम बात करते हैं प्लांट्स में जो है वाटर अपटेक होता है ट्रांसपेरेशन की वजह से तो वेसल्स के अंदर जाइलम वेसल्स के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट करता है तो अगर वेसल्स के साथ वाटर नहीं एडर हो पाता नहीं चिपक पाता तो वाटर कभी भी ऊपर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता अकेले कोइजन या कैपिलरी एक्शन या किसी भी चीज़ की वजह से सो एडिशन इज द इंट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द सॉलिड सर्फेस और द अदर सर्फेस सो दीज टू प्रॉपर्टीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्बशन एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जब भी हम एब्जॉर्बशन एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे वी विल अगेन डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज last one and the most important property of the water that it is the universal solvent it is a very interesting and important property of the water that it is a universal solvent most of the solutes can dissolve inside the water it is also a very important property in the plant water relations or the plant physiology so these are some properties of the water so that's all for today
वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाटर इन द नेक्स्ट लेक्चर